ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅತಿ ಪೇಗ್ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸ್ಟ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಗನೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಫ್ ಡಿ ಎನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಆದರೆ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಅನಲೈಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರು ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರು ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಸೊ ಪತ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬೈ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ
ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ನಾಲ್ಕು ದೇಶೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಸಕರ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕರ್ಮಕ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಷ್ಠ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡೋದು ಕಾಗುಣಿತ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಗುಣಿತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಅಂತಾಗಿದೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪದಗಳು ಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಂಥ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕತೆ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮಾಸ ಸಮಾಸದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಮಪದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಸ್ತಮತದ್ಭವ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪದಗಳು ಬ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರದಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ತದ್ದಿತಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಕರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ